Всем привет! Сегодня мы предлагаем вам сыграть в игру, которая называется Guess the Word. Угадай слово. У вас будет некоторое время, чтобы попытаться угадать слово, после чего я называю вам правильный ответ. Интересно, что все слова и выражения в сегодняшней игре будут в рамках одной темы. Food – еда. И рассчитаны они на разные уровни, поэтому интересно будет абсолютно всем. С вами Вероника и Puzzle English. Обращаю ваше внимание, что это могут быть и прилагательные, и глаголы, и фразовые глаголы, и выражения. Но я буду об этом говорить в начале объяснения каждой карточки. Так что будьте внимательны. Не забудьте посчитать количество ваших правильных ответов и написать нам об этом в комментариях. Начинаем! It's a phrasal verb, and uh, it is something you can do with your appetite to become more hungry. People can do some physical activities, like to walk for a while, to blah blah and appetite. Work up an appetite, нагулять аппетит. Например, let's go for a walk to work up an appetite before the lunch. Давай сходим прогуляться, чтобы нагулять аппетит перед обедом. Движемся дальше. Mm-hmm, okay. So, It's an adjective, and we use it when we want to describe something that is uh, tasteless, that has no taste at all, like not salty, not sweet, not anything. Bland. Пресный. Например, this soup is rather bland. Can you pass me some salt? Суп довольно пресный. Можешь мне соль передать? So, it's a phrasal verb, a very common one. And we use it when we want to say that we reduce the amount of something. Like when we start to eat less of that something, when we consume less of it. Do you know what it is? Cut back on something. Сократить потребление чего-то. Например, you should cut back on sugar to feel better. Тебе следует меньше потреблять сахара, чтобы чувствовать себя лучше. Следующая карточка. Mm-hmm. It's a noun. It's actually food. They are considered a seafood delicacy. By the way, there is a special smart card in London that's used to pay for trips on a bus tube. And this card is named after this word. Oysters. Устрицы. I know a wonderful restaurant that specializes in oysters and other seafood. Я знаю прекрасный ресторан, который специализируется на устрицах и других морепродуктах. I left my oyster card at home. Я забыла свою карту oyster дома. This card has two words and it's like extra food or that served with the main dish. It can be placed on the same plate or on a separate one. So Side dish – гарнир. Mashed potatoes are mostly served as a side dish. Пюре обычно подается как гарнир. Next card. There are two words on the card and it has processed meat, sliced chicken or other types of meat. Sandwiches are usually made with this word unless they're vegetarian. Deli meat – мясная нарезка или мясные деликатесы. Например, I found a new recipe for deli meat sandwiches. Do you want to try it? Я нашла новый рецепт для мясного сэндвича. Хочешь попробовать? И осталось всего две карточки. Сколько у вас уже очков? So, guess the cuisine. This one is one of the oldest known. It basically consists of olive oil, vegetables and seafood. One of the dishes, for example, can include crisp cucumbers, tomatoes, red onions, olives, fatty cheese and olive oil. This salad is very popular in the world. Do you know that? Greek cuisine. Угадали? Have you tried Greek cuisine? Ты пробовал когда-нибудь греческую кухню? И последняя карточка на сегодня. Mm-hmm. Guess the cuisine again. It's probably one of the most well-liked in the world. It's very tasty, spicy, and food is usually wrapped in tortillas. By the way, Avocado guacamole came from this country. Mexican cuisine. 
I'm so into Mexican cuisine. I know the best place downtown. Я обожаю мексиканскую кухню. Я знаю лучший ресторан в центре города. Как вам такой формат? Если вам понравилось, то обязательно пишите это в комментариях, и мы будем снимать больше такого живого игрового контента. С вами были Вероника и Puzzle English. It's a party